அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் உயிர் உரங்களை எப்படி நம்ம செடிகளுக்கு பயன்படுத்தலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக கமெண்ட்ஸில் அடிக்கடி கேட்குறாங்க உயிர் உரங்களை எப்படி செடிகளுக்கு கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு செடிக்கு எந்த அளவு கொடுக்கணும் எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும்னெல்லாம் கேட்குறாங்க கமெண்ட்ஸில் வாரம் ஒரு தடவை உயிர் உரங்கள் செடிகளுக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கிடைக்கிறத பொறுத்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தாலே போதும் பொதுவாக மண்கலவை போடுறப்பவே அசோஸ்பைர் எல்லாம் பாஸ்போ பாக்டீரியா ட்ரைகோடர்மா வெரிடியெல்லாம் நம்ம கலந்து தான் மண்கலவை தயாரிப்போம் அப்படி மண்கலவையில் கலக்காதவங்க இடையில கொடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை மண்கலவையில் நம்ம கலந்துருந்தாலுமே இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒவ்வொரு முறை கொடுக்குறப்போ தொடர்ந்து நம்ம செடி வச்சுருக்கிற அந்த மண்ணில் வந்து நுண்ணுயிர்கள் பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்ம செடியோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நல்ல ஒரு பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை எப்படி பயன்படுத்தலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது நாங்கள் வந்து காய்கறி கழிவு கம்போஸ்ட் ஒரு பத்து கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்கறி கழிவு கம்போஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா மண்புழு உரம் எடுக்கலாம் அல்லது தொழு உரம் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆட்டு எரு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதில் முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஈரப்பதம் கட்டாயமாக இந்த எருவில் வந்து இருக்கணும் இருந்தால் தான் நுண்ணுயிர்கள் வந்து பெருகி வளரும் இது பாஸ்போ பாக்டீரியா இது வந்து வேளாண்மை துறையிலேருந்து வாங்கினது ஒரு பாக்கெட் வந்து இரநூறு கிராம் அடுத்து இது அசோஸ் பயிரெல்லாம் இதுவும் இரநூறு கிராம் தான் ட்ரைக்கோடர்மா வெரிடி இது வந்து நான் வெளியில் கடையில் வாங்கினது ஒரு கிலோ அளவுக்கு இப்போ இந்த மூணையும் கலந்துட போகிறோம் முக்கியமாக உயிர் உரங்களை இந்த கம்போஸ்ட்டோட கலக்கிறப்ப கம்போஸ்ட்டில் ஈரப்பதம் கட்டாயம் இருக்கணும் இப்போ மண்புழு உரம் காய்கறி கழிவு கம்போஸ்ட்டில் இப்போ ஈரப்பதம் இருக்கும் தொழு உரமோ ஆட்டு எருவோ எடுத்திங்கன்னா அது ட்ரையாக ப பவுடராக இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா ஈரப்பதமாக்கிக்கிட்டு அடுத்து இந்த உயிர் உரங்களை வந்து கலக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ஈரம் இருந்தால் தான் அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து பெருகி வளரும் உயிர் உரம் இல்லைன்னா செடிகளே வளர்க்க முடியாதா செடி வளர்ச்சியே இருக்காதாங்கிற மாதிரியெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் முறையில் கார்டனிங் பண்ணுறதுனால உயிர் உரங்கள் கலந்தோம்னா செடிகளோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த இப்போ வந்து உயிர் உரங்களை வந்து கட்டாயம் போட சொல்கிறாங்க செடிகளுக்கு நாம் போடக்கூடிய பயிரோக்கிகளில் இருக்கிற சத்துக்களை வந்து செடிகளுக்கு ஈஸியாக எடுத்து கொடுக்குற வேலையை வந்து இந்த நுண்ணுயிர்கள் செய்யும் அதனால் இந்த நுண்ணுயிர் உரங்கள் வந்து கலக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ அசோஸ் பயிரெல்லாம் கலந்தாச்சு அடுத்ததாக பாஸ்போ பாக்டீரியா இதை கலக்கிறப்ப சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் நல்லா கையால் உடச்சி விட்டு ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி கலந்துக்கிறனும் இப்போ பாஸ்போ பாக்டீரியா போடுறேன் ஒரு கிலோ கம்போஸ்டோட ஒவ்வொரு உயிர் உரத்துலேருந்து ஐம்பது கிராம்ங்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் பத்து கிலோவுக்கு ஒவ்வொன்றுலையும் அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்து சேர்க்குறேன் உயிர் உரங்களை சேர்க்குறப்போ கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ குறைச்சலாவோ சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சூடா மோனஸு ட்ரைகோடர்மா வெரிடி ரெண்டுமே ஃபங்கி சைட்ஸ் தான் அது வந்து பூஞ்சைகளை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அதனால் ரெண்டுமே கலக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சூடாமானோசோ அல்லது ட்ரைகோடர்மா வேண்டி ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கலந்தாலே போதும் இப்போ ட்ரைகோடர்மா வெரிடி போடுறேன் இந்த மாதிரி மூணு உர மூணு உயிர் உரங்களையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு டப்பில் கூட இதை வந்து எடுத்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு ஒரு சாக்கில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா வே திறந்து வச்சோன்னா அந்த ஈரப்பதம் காஞ்சிட்டே இருக்கும் சாக்கில் மூடி ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம செடிகளுக்கு கொடுத்தோன்னா இன்னும் நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இடையில் வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் குறைவாக இருந்தால் ஒரு தடவை லேசாக தண்ணி தெளித்து மறுபடியும் வச்சுருந்து ஒரு அஞ்சு நாள் அல்லது நாலு நாள் கழித்து கொடுத்தா அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து நல்லா பெருகி இருக்கும் நம்ம செடிகளுக்கு அடுத்து கொடுக்குறப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல ஊட்டமுள்ள உரமாக இருக்கும் உயிர் உரங்களை கட்டாயம் இந்த முறையில் தான் கொடுக்கணுமான்னு இல்லை இது ஒரு முறை தான முறை இதில் வந்து நன்னுயிர்கள் வந்து நல்லா பெருகி இருக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேறு எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு வெயிலில் வைக்க வேண்டாம் நிழலான இடத்துல வச்சு ஒரு சாக்கு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து நம்ம செடிகளுக்கு கொடுத்துக்கலாம் செடியோட அந்த அதாவது பாட்டோட அளவை பொறுத்து ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் இரநூறு கிராம் அல்லது இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் 
இதை ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட கொடுங்க இந்த உயிர் உரங்கள் வந்து லிக்விடாகவும் கிடைக்குது அசோஸ்பைரியெல்லாம் பாஸ்போ பாக்டீரியா அடுத்து பொட்டாஸ் பாக்டீரியா இதெல்லாமே லிக்விடாகவும் கிடைக்குது அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாம் கலந்துட்டேன் ஒரு டப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு நான் ஒரு மூணு நாலு நாள் கழித்து தான் நான் வந்து இதை செடிக்கு போட போகிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க ஓ நல்லா கலந்தாச்சு இதை ஒரு நாலு நாள் கழித்து என்னோடய செடிகளுக்கு போடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் உயிர் உரங்களை கம்போஸ்டோட கலந்தும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து தனியாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ